Good day everyone and welcome to another episode of Riding in Tandem with me RM. And in this episode we will discuss which is better, manual transmission ba o automatic transmission? Tingnan natin. Pero bago tayo magsimula, sabihin ko muna sa inyo na hindi po ako isang automotive engineer or uh, mechanical engineer, hindi po. Pero I have been driving for more than 15 years. Kaya siguro sa mga natutunan ko sa pagmamaneho, ah, ito na yun, compilation na, ni, compilation na ito nun. Para alam nyo lang, ah, nakapag-drive na rin ako ng mga maliit na kotse from yung mga Picanto, Honda City, malalaki, mga Galant, Accord, Pickup, SUV. Nakapag-drive na rin ako ng mga medyo slightly exotic, kagaya ng Porsche Boxster, um, Audi TC4, yun, mga ganun. So, ito, based on experience lang lahat ng sinasabi ko. Bale sa review na to, um, gumawa ako ng 9 categories. Magsascore tayo kung ano ba ang better, manual transmission ba o automatic transmission ba. Tara, simulan na natin. Number 1. So, pinakimportante, cost. Um, bale dito, usually kasi pag automatic transmission, mas mahal. Maintenance cost, yung acquisition cost mo, mas mahal talaga. Usually kasi ang mga automatic transmission nasa mga higher end models yan or mid, mga ganyan. Yung mga manual transmission, yun yung mga mas murang ano, variants ng mga sasakyan. Isama na natin dito yung cost ng ano, ng repairs. Um, usually kasi pagka manual transmission, ano lang yan, yung, yung release bearing, uh, tensioner, pressure plate, Minsan yung release port din, yun. usually yun lang yung nasisira. Pero pag automatic, just go, eto na tayo. Ano bang automatic yan? Ano ba yan? CVT ba yan? Ano ba yan? DCT ba yan? Yung ordinary ba na transmission yan? Ako, patay na. Kaya dito magkakatalo. Pahirapan maghanap ng magre-repair at kung meron man, mahal. Or kung hindi mo papalitan, magpalit ka ng buong suspension. Kaya talagang mahal. Kaya dito, sa point na to, um, magbibigay tayo ng 1 point kay manual transmission. Number 2, ease of use. Siyempre, dito lalamang automatic. Kasi automatic, gas ka lang, preno, okay na yan, andar na yan. Hindi ka gaya pagka, ano, manual. Siyempre, mahirap, may clutch ka pa. Tapos pag na-traffic ka, just ko, grabe, na-experience ko niya. Parang tatlong oras yata akong na traffic sa C5. Yung tuhod ko, grabe. Sobrang sakit na ng tuhod ko sa pagmamaneho. Pag tayo ko, ika-ika na ako. Kaya dito, bigyan natin yung point sa automatic transmission. Number three, control of vehicle. Dito kasi, mapapansin natin, pagka manual, pag uphill ka, pwede kang mag, ano, mag-stay lang sa isang gear. Pag kunwari, humihina yung revolution, downshift ka lang, makakakit ka na. Pagka naman pababa, pag downhill, uh, may engine brake. Yung automatic, meron din namang engine brake. Pero ang problema kasi, mas malakas pag manual. Tapos, pagka kunwari, nagdadrive ka ng manual kasi, kunwari, nagko-corner ka. Tapos medyo mabilis. Talagang na-hold mo kasi yung tresera, tresera lang yan. Hindi mag-ano yan. Kontroladong kontrolado mo, suwabe. So, automatic kasi, uh, hindi mo masyadong mararamdaman yun. Tapos kahit gamitin mo, yung automatic meron ding manual yun eh. Um, kahit gamitin mo yung Tiptronic, uh, up ka, downshift, iba pa rin talaga yung feel ng manual. Talagang mas kontrolado mo pag manual. Tapos kunwari, o overtake ka, uh, mas control talaga yung manual. Kasi kunwari, nandyan ka palang sa likod ng sasakyan, pwede taasan mo na kaagad yung rev eh. Tapos pag lampas nung sasakyan, pwede ka nang umovertake ka kaagad, immediate yung power. Pag automatic kasi, Pagka kunwaring tinapakan mo, magsishift pa rin siya eh, bago siya umandar. Pero pag manual, nagshift ka na, mataas na yung rev mo. Pag lampas ng kotse, pwede ka na mag-overtake. Rekta ka na kagad, mabilis. Kaya dito sa control ng vehicle, ibibigay ko yung points sa manual transmission. Number fourth category, learning curve. Ngayon, ganito kasi. Pag automatic, pusa na yan. Gasolina, preno, andar yan. Pero pag manual, andito yung mamamatayan ka ng makina. Nandito yung pagpaahon, aatras ka pa pag hindi ka pa masyadong marunong. Yung pag hindi ka pa marunong mag-control ng clutch, medyo ka, ano, parang kakadjut-kadjut pa yung kotse mo. Yan. 
dito mo i-fill mo lahat sa manual. Pero sa automatic, wala. Ang gagawin mo lang, ang pag-aaralan mo lang yung laki ng sasakyan mo, pagliliko ka, sa side ka ba sa left side, yun lang. Yung distance ng sasakyan mo sa unahan, yun. Yun lang yung mga gagawin mo. Mas madali talaga yung learning curve pagka-automatic. Kaya dito, bibigay natin yung score sa automatic transmission. And before we continue, please like and subscribe naman po sa channel namin kung nagustuhan nyo yung content namin. Malaking tulong po sa amin ito. Maraming salamat po. Category number 5. Bale, fuel efficiency. Ngayon, ganito. Sa technology ngayon, meron ng mga kotse na mas matipid yung automatic transmission kesa sa manual transmission. Lalo na kung CVT yung transmission. Meron ng ganun. Pero, sa karamihan, mas matipid pa rin talaga yung manual. Kaya dito sa category na to, dun muna tayo sa mas marami. Manual transmission. Mas kontrolado mo, mas konti lang makakapag-shift ka kaagad ng gear, mas matipid sa gas. Kung marunong kang gumamit ng manual. <laughs> Kasi pagka hindi ka marunong gumamit ng manual, mas matipid pa rin yung automatic. Kasi pagka kung nari baba, nababad ka sa gasolina, tapos yung clutch mo naka-depress naman, hindi puro kain ng gasolina. So, may ano din dito yung skill level. Kaya, ibigay na muna natin sa manual transmission to. Kasi mas marami pa rin naman yung manual transmission na mas matipid kaysa automatic transmission. One point, manual transmission. Category number six, flexibility. Uh, ngayon, ganito kasi, pag naka-manual transmission ka na kotse, wala kang magagawa, manual ka talaga. Talagang yun lang yun. Talagang primera, segunda, tresera, segunda, primera, neutral, wala kang magagawa. Talagang magma-manual ka. Pero, ngayon sa mga technology, kahit automatic transmission yung kotse mo, meron ng plus minus. Kaya kung ano, kahit automatic ka, magagamit mo pa rin siya as manual. Merong mga paddle shifters, o kaya meron yung sa cambio, plus minus. Kaya dito, sa flexibility, score natin yan. One point sa automatic transmission. Number seven, ego. Nako, eh, ito na. Kasi simula nung mag, matuto ko magmaneho, talagang sabi ko, ano ba yung automatic na yan? Dapat manual, lalaki tayo eh. Real men drive stick. O, oh, yun. Yun yung premise ko dati. Pero hanggang ngayon naman, ganun pa rin. Kung, lalo na kung kulwari sports car yung gamit mo or big bike, maganda pa rin yung manual. Tsaka talagang manual talaga pag lalaki. Kaya dito, bigay ko yung score sa ego sa manual transmission. Category number 8, happy wife, happy life. Yan ang problema. Kung sa lalaki kasi may ego, sa babae naman kasi usually talaga ang gusto nila automatic kasi nga mas madali. Eh syempre, wala tayong magagawa. Lalo na kung asawa ko, hindi naman marunong magmanual. O di automatic. O bigay ko na sa automatic ulit. Okay, sa so ngayon, ang score natin, 4 sa automatic, 4 sa manual. Ito na yung tiebreaker natin, category number 9. Ano kaya to? Number 9, preference. <laughs> Wala eh. Kung ano yung mas gusto mo, yun talaga. Kami, sa amin. Um, last car namin na manual, yung Chevrolet Opera 2006 model. Yun na yung huli. After nun, nung nakatesting kami ng automatic, wala na. Tinamad na. Talaga ngayon, automatic na lang. Madali. Automatic. <laughs> Bigay natin yung point na to sa automatic. Pero this is our preference ha. Ano ba ang score nyo? Tignan nga natin kung ano yung score nyo. Comment lang kayo below. Tignan natin kung parehas tayo ng score. Yan. Ito pala yung scoreboard namin. Manual transmission, 4. Automatic transmission, 5. So, for our final words, manual transmission is not dead. Talagang magagamit mo pa rin ito. Naikipagsabayan pa rin sa automatic transmission. Lalo na kung ang gamit mong sasakyan, sports car. O kaya, big bike, motorcycle. O kaya, pang business. Kasi pag business, kailangan mas mura maintenance. Pagka mga sports bike o leisure bikes, um, uh, motorcycles na used for leisure lang, hindi everyday ha. Maganda pa rin yung manual. At saka kung kunwari, nakatira ka sa mga bulubundukin talaga. Puro uphill at downhill, manual pa rin. Yun pa rin. Pero, or everything else. 
automatic na. Yun, mas maganda talaga automatic, mas madali. Sana may natutunan ulit kayo dito sa video namin. Maraming salamat po sa panonood. Comment lang below ha kung meron kayong mga suggestions or parehas ba tayo ng naisip. Tsaka syempre, please like and subscribe. Maraming maraming salamat po. Bye! -bye.